హలో అవునమ్మా కార్లు వస్తున్నావమ్మా మీరు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేయండమ్మా వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ అమ్మా నాలుగింటికల్లా వెళ్ళిపోతామా అవుతాం అవునమ్మా నాలుగు గంటల లోపు వచ్చేస్తామమ్మా ఈ అమ్మాయి అంతా చెడు కొట్టిందమ్మా ఆ మీరు రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చేయండి మేము తిన్నగా అక్కడికి వచ్చేస్తాం సరే అమ్మా పెట్టేస్తాను కొంచెం త్వరగా వెళ్తావా నాలుగింటిలో పిల్లలు అంతేగా నేను చూసుకుంటా వద్దుండే పని చేసావా టైం అంత అవుతుంది చూడు ఇప్పుడు నీ మూలం నేను బదులు చెప్పుకుంటా ఉండాలి వేరే దారి లేదా అనవసరంగా ఇటువైపు వచ్చి ఇరుక్కుని సత్యం ముందే తెలిసే వస్తామా ఈ రూట్లోనే మనం వెళ్ళాలి అయిపోయా వీళ్ళ గొడవ ఇప్పట్లో తెలియలేదు సంతోషం అనికు చాలా సంతోషం కదా బాగా ఇరుక్కుంటాం హలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వీడిల్లో ఏం చేస్తాడు రోడ్లు ఏంటి మీ గోల బండి ముందాన్ని తీమనండి సార్ అట్ట కొట్టండి సార్ ఆటోతో గుద్దింది కాకుండా అరగంట నుంచి అడ్డు పెట్టి దారి మనని గొడవ చేస్తున్నాడు సార్ బండిది ఓ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా నసదబ్బకూడదు ఊరికే రెండు తగిలిస్తేనే కరెక్ట్ అందుకే అలా ఇచ్చా హలో అమ్మా వచ్చేస్తున్నావు అమ్మా బా ఫోన్ అమ్మా వచ్చేస్తున్నావు అమ్మా ఆ బ్యాంగ్లూర్ నుంచి బయలుదేరిపోయా అమ్మా ఆ సరే అమ్మా మీరు పోనివ్వండి పోనివ్వండి ఎస్టు సార్ వెయ్యి రూపాయలకి ఐదు కిలీ పార్సల్ చేయి వన్ ట్వంటీ నా హలో ఒక్క నిమిషం బండి తీస్తారా ప్లీజ్ ఏంటి ప్లీజ్ బండి తీయండి అతను రావాలిగా అతను రావక్కర్లేదు చెప్తున్నాగా ప్లీజ్ బండి తీయండి హలో హలో అమ్మా నేను మాట్లాడుతాను ఆ డ్రైవర్ తో అమ్మాయి కూడా వెళ్ళిపోయింది అమ్మా హలో నేను పెట్టలేదండి అదే ఆన్ అయింది ఏమైంది ఏంటి ప్రాబ్లం మాట్లాడకుండా పోనీయండి ఇక్కడికి పోవాలి ఎయిర్పోర్ట్ కి ఏండి అతను ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది తీయండి హలో హలో ఫోన్ తీయమంటే అటెండ్ చేయమని కాదు నా చేతికి ఇమ్మన్నాను ఇదిగోండి రే ఎక్కడున్నారా వాడు ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని నడుస్తున్నాడు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నా ఎయిర్పోర్ట్ లోనా రే మతి పోయింది ఆ అమ్మాయిరా వచ్చి నా కారులో ఎక్కింది ఇంతసేపు నాతోనే ఉందిరా నీతోనా ఇప్పుడే జస్ట్ నో ఎయిర్పోర్ట్ లో దింపా ఒక విషయం తెలుసా ఇన్ని రోజులు తను బ్యాంగ్లూర్లోనే ఉందిరా జోరును వర్షం పడుతుంటే ఒకే గొడుగులో ఇద్దరం తడవకుండా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉందిరా ఏంటి బ్యాంగ్లూర్లో వర్షమా రే మాట వర్ష కనరా ఓ ఇప్పుడే జస్ట్ నో వెళ్ళిపోయింది
చాలా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయిందా లైట్ లోన అవున్ రా లైఫ్ లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు రా హలో లైట్ మిస్ అయ్యింది జస్ట్ నౌ ప్లీజ్ రండి బండి దిగండి వెళ్దాం ఎక్కండి ఎక్కండి రే నేను తర్వాత చేస్తాను రా ఏమండి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రైల్వే స్టేషన్ ఇప్పుడే కాదండి అక్కడి నుంచి వచ్చారు కాసేపు ఆడకుండా ఉంటారా ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నారని తెలుస్తుంది అదేంటో అర్థం కావట్లేదు వద్దండి నేనేరా ఏంటండి ట్రైన్ మిస్ అయిందా మాట్లాడకుండా పోనేయండి ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్తే కదండి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళండి ఏదైనా ఎత్తైన చోటుకి తీసుకెళ్ళండి అక్కడి నుంచి దూకి చేస్తాను రండి దిగండి ఈ ఏరియాలో ఇదే బాగా ఎత్తైన చోటు రండి ఏదో మాట వెరుసకన్నాను నిజంగానే తీసుకొచ్చేటువేనా ఊరికుండే మీరే తోసేట్టు ఉన్నారు చెప్తాను కదా రండి టోటల్ సిటీ చూడండి ఎంత పెద్ద ఊరు ఇక్కడి నుంచి చూస్తే బుజ్జిదిగా లేదు మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతేనండి దగ్గర నుంచి చూస్తే పెద్దవిలా ఉంటాయి దూరం నుంచి చూస్తే చిన్నవిలా ఉంటాయి వచ్చే ధరలో చూసారుగా ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయో లైఫ్ కూడా అంతేనండి ఆ మాత్రానికే చేస్తానని మాట్లాడితే ఎలాగండి ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉన్నారని అర్థమైంది అది ఏంటో తెలియట్లేదు నేను ఏమైనా చేయగలను అనుకుంటే చెప్పండి చేస్తాను నమ్మకం ఉంటేనే ఏంటండి నమ్మకం లేదా నన్ను బాంబే దాకా డ్రాప్ చేస్తారా బాంబేనా ప్లీజ్ అమ్మా అనుకున్నట్టు ఈ బంకులోనే పెట్రోల్ కొట్టించుకోలేరట మేము ఫాలో అవుతున్నాం ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం అమ్మ మొహం చూస్తే ఎవరికీ ద్రోహం చేయాలనిపించదు మా నాన్న ఎలా చేస్తారని కళలో కూడా ఊహించి ఉండదు పైగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు మా అమ్మ మంచితనానికి తగిన మనిషి కాదు ఆయన హైదరాబాద్లో మా నాన్న ఒక చిన్న బిల్డర్గా మొదలెట్టి తన బిజినెస్ని డెవలప్ చేస్తూ ఒక మంచి పొజిషన్కి వచ్చారు అప్పుడు మా నాన్న లైఫ్లో ఇంకో అమ్మాయి క్రాస్ అయింది నాన్న చేసిన తప్పులన్నీ తెలియనట్టే ఉండిపోయింది అదే అమ్మ చేసిన పెద్ద తప్పు అది అలసిగా తీసుకుని నాన్న ఇంకా రెచ్చిపోయారు ఒకరోజు మా నాన్న ఇంటికి వచ్చారు ఆవిడ తమ్ముడిని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పారు అమ్మ ఒప్పుకోలేదు పెద్ద గొడవ అయింది 
నాన్న చేజేసుకున్నారు ఆ బాధతో అలా పడుకుంది అంతే ఆ తర్వాత లేవలేదు అమ్మ పోయిన తర్వాత నన్ను వాళ్ళ అదుపులో పెట్టుకోవాలని ట్రై చేశారు అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆ ఊళ్ళో ఉండకూడదని నాకంటూ ఇల్లు ఉద్యోగం కావాలని ఇంట్లోంచి వచ్చేశాను బెంగళూరులో ఉంటూ జాబ్ కోసం ట్రై చేశాను అక్కడికి నన్ను వెతుక్కుంటూ ఈ జయరామన్ వచ్చేశాడు మా నాన్న పార్ట్నర్ ప్రాపర్టీ మొత్తం వాళ్ల పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసేస్తే నాకేం ప్రాబ్లం ఉండదన్నారు నేను నమ్మాను కానీ వెళ్ళేప్పుడే తెలిసింది వాళ్ళు తీసుకెళ్లేది ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్కి కాదు మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్కి అతని వదిలించుకోవడానికి పెట్రోల్ బంక్లో ఒక ఛాన్స్ దొరికింది అందుకే మీతో ఇలా వచ్చేశాను ఇప్పుడు బాంబేలో ఉన్న మా అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తున్నాను 